Hi students, in the video, we will see the transition metals of standard electrode potentials. Now, if you look at the redox reaction, it will be an electron transfer. It will be an electron transfer. Okay, the reaction is now coupled reaction. What is mean by coupled reaction? What is redox reaction? In a chemical reaction, it will be oxidation and reduction. It will be simultaneous. That is the redox reaction. அப்போம் அது coupled reaction என்னது oxidation reduction இது இரண்டு coupledா உரே மேரி நடந்துசினா that is called redox reaction அப்போம் ஒரு reactionல பத்து ஒரு substance oxidize ஆகிட்டு இன்னோரு substance வந்து reduce ஆச்சு அப்படினா அதுதா redox reaction சொல்லும் the substance which is oxidized is a reducing agent and the one which is reduced is an oxidizing agent ஒரு reactionல எந்த substance வந்த oxidize ஆகுது அது வந்து reducing agent அந்த எந்த substance வந்து reduce ஆகுதோ அது வந்து oxidizing agent நல்லா கவனிச்குக்குங்க எந்த substance reduce ஆகுதோ அது oxidizing agent எது oxidize ஆகுதோ அது வந்து reducing agent a substance which is oxidized is a reducing agent a substance which is reduced is a oxidizing agent இது அதாவது ஒரு reducing agent அப்படினா அது itself அது oxidize ஆகிட்டு கூட combined ஆக கூடிய reactant molecule வந்து reduce பண்ணனும் ஒரு reducing agent நாம் அதை ஒரு oxidizing agent அப்படியினா, அது reduce ஆகிட்டு, அது கூட இருக்கு கூடிய substance வந்து என்ன பண்ணனும், oxidize பண்ணனும். Okay, the oxidizing and reducing power of an element measured in terms of the standard electrode potential. Oxidizing and reducing power வந்து standard electrode potential அப்படியுங்கிற value வால நாம் வந்து measure பண்ணுமும். Standard electrode potential நான் என்னன் பார்க்கலாம். Standard electrode potential is the value of the standard EMF of a cell. ஒரு செல்லோடைய standard EMF in which the molecular hydrogen under standard pressure and temperature is oxidized to solvated protons at the electrode அதாவது வந்து ஒரு standard செல்லுடைய EMF வந்து நம்ம வந்து measure பண்ணிரும் at standard conditions அதாது hydrogen hydrogen வெச்சுக்கலாம் hydrogen செல்லுக்கு வெச்சுக்கலாம் example அது வந்து standard pressure அதாவு எவ்வளோ standard pressure 1 atmospheric pressure standard temperature that is 273 Kelvin standard pressure and standard temperatureல வந்து அதனுடைய oxidizing power அதாவது வந்து oxidized to solvated protons அதை வந்து protons oxidize பண்டிரதுக்கு தேவையான potential எவ்வளவு அப்படியுங்கிருதாப் பார்க்கும் அதைதான் வந்து standard electrode potential அப்படியும் சொல்கும் ஒரு standard electrodeல ஒரு standard cellல இப்போ இந்த value வந்து ஒரு standard cell வேச்சிட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு cellsுக்கும் ஒவ்வொரு elementுக்குமே வந்து இந்த standard electron potential value வந்து நம்மலால் என்ன பண்ண முடியும் define பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு element இருக்கு அப்படினா hydrogen hydrogen cell வந்து standard cell hydrogen cell ஓட இந்த cell கம்பைன் மண்ணி நம்ம EMF value கண்டு பிடிச்சும் நான் அதுதான் நம்ம எந்த elementுக்கு வந்து standard electron potential கண்டு பிடிக்கிறனைக்கு இப்போது பார்த்தீங்கள் அப்படினா, metal, ஒரு metalுக்கு வந்து, இந்த EMF value, அதாவது, standard electrode potential வந்து, E0 நின்னு சொல்கிறார்கள் நான் இங்கே வந்து, இனிமேல் வந்து, அது வந்து, EMF அப்படிங்கள் ஒரு short representationல சொல்கிறேன். இங்கே metal உடைய, E0 value வந்து, large negative value வா இருந்துச்சு நிச்சுக்கோ, அது வந்து, powerful reducing agent ஆருக்கு, இதுதான் concept. negative valueல large value வா இருந்துச்சு அப்படியின்னா அது good reducing agent அது எதனால அப்படியின்னா அந்த value பொருத்து என்ன சொல்லலாம் அப்படியின்னா it losses electron easily standard electrode potential value வந்து first few transition metals வந்து இங்கு tableல குடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம் அதை மறி graphம் போட்டிருக்காங்க இப்போ scandiumல இருந்து chromium வரைக்கு increases then manganese வரும்பது ஒரு slight decrease அது கப்பரமா ஒரு constant increase from manganese to nickel, then suddenly high increase for copper, then decreases for zinc. இது மாதிருதான் வந்து 3D seriesல வந்து இந்த E0 value வட variation, அதாவது standard electrode potential வந்து இந்த மாதிருதான் வேரியாகது. Okay, இப்போ, ஒரு சில element குடுத்திருக்காங்க, first titanium பாத்திங்க நான் titanium 2 plus ion வேச்குக்கோங்க, இப்போ இங்க standard reduction potential தான் நம்ம சொல்கிறோம், ஏனா, reducing agent இது, best reducing agent இங்கரது என்னது, high இந்த high negative value இருந்து அது வந்து good reducing agent இப்போ titanium பாத்துங்க நான் Ti2 plus it gains 2 electron to form Ti நு வெச்சுக்கோங்க இந்த reactionுக்கு வந்து பாத்துங்க நான் gain of electron நடந்திருக்கு 
லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிடேஷன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் இந்த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்ங்கிறத விட இது எல்லாமே ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸுக்கு கொடுத்ததுனால ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு அடுத்தது வெனேடியம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி டைட்டேனியம் வெனேடியம் குரோமியம் மேங்கனிஸ் அயன் கோபால்ட் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க்னு அந்த த்ரீ சீரீஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த வேல்யூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு இருக்கிறதுலே லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டேனியம் இப்போ டைட்டேனியம் இஸ் அ குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இன் த்ரீ டி சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பருக்கு காப்பருக்கு வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும்போது வந்து ரெடியூசிங் நேச்சர் வந்து காப்பருக்கு வந்து குறைவாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸை வச்சுக்கிட்டு எது குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் த்ரீ டி சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டைட்டேனியம்லேருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ வந்து லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது காப்பருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்டல் காப்பர் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் தேன் சியு டூ ப்ளஸ் காப்பர் வந்து நார்மலாக எலிமெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஹைலி ஸ்டேபிள் அதை விட சியு டூ ப்ளஸ்ஸை விட தேர் ஆர் டூ டிவியேஷன்ஸ் இந்த ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் For manganese and zinc are more negative than the regular trend. Generally, you can see that manganese and zinc are more negative value. This is why it is due to the extra stability which arises due to the half-filled D5 configuration in Mn2+, and completely filled D10 configuration in Zinc2+. This is the extra stability of the carnum. Half-filled and completely filled configuration is always highly stable. மேங்கனீஸ் வில பார்த்தீங்கன்னா எம்என் டூ ப்ளஸ் அயானுக்கு வந்து டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் வரும் அதனால் அது ஹைலி ஸ்டேபிளாக இருக்குது இதுவே ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அயானில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ டி டென்னு வரும் கான்ஃபிகரேஷன் டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ இது ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் இது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் இதனால் அங்கே வந்து என்னவா க்ரியேட் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் கிரியேட்டட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் இந்த ஆர் ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் டென் டு பி ஆக்சிடைசிங் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து ஹை ஆக்சிடைசிங் ஸ்டேட் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் மாடரேட்லி எ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடென்ட் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் இட் ஆக்சிடைசஸ் காப்பர் டு சியு டூ ப்ளஸ் அயான் இந்த எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வந்து காப்பரை வந்து சியு டூ ப்ளஸ் அயானாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது த ஃபியோசபிலிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ரெடிக்டட் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் ஒரு ரியாக்ஷனுடைய ஃபியோசபிலிட்டி அதாவது அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காது அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியலை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானாக கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவே காப்பர் டூ ப்ளஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது டூ எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அது காப்பராக மாறுது இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்துக்கிட்டு நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் மேலே சொல்லியிருக்காங்கல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்ரான்ஸிஷன் மெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபி த்ரூ த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொன்ன காரணம் இது தான் நெகட்டிவில் லார்ஜ் வேல்யூவாக இருந்தால் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பாசிட்டிவில் லார்ஜ் வேல்யூவாக இருந்தால் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு தான் பாசிட்டிவில் லார்ஜ் வேல்யூ இருக்குது ஆனால் அதனால தான் அது வந்து ஸ்ட்ராங் ரெட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் தி எம் த்ரீ ப்ளஸ் பை எம் டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் செல் gives the relative stability between M3 plus and M2 plus. The reduction potential values are tabulated below. That is the 3 plus 2 plus reactions. If you look at the third part, the reactant side is 2 plus. That is the reduction potential value. This is the reduction reactions. Now, what do you see in the table? This is the reduction reaction. The ionic state is the reactions. Okay. இப்போ டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிச்சுன்னா டிஐ டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது இதுக்கு ரிடக்ஷன் பொ பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த
டைட்டேனியம் மெனேடியம் குரோமியம்க்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்குனுடைய ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரைக்கும் போகும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் சச் ஸ்டேபிள் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயான் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் விச் விச் ஹேஸ் ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூ ஃபார் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் லைக் மெட்டாலிக் ஜிங்க் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் இஸ் ரெக்வேர்டு இப்போ சப்போஸ் இந்த சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயானை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இதை விட ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதை விட ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா ஹை நெகட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் உள்ள எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கை யூஸ் பண்ணி சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயானை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் பை எம்என் டூ ப்ளஸ் இண்டிகேட்ஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் பை எம்என் டூ ப்ளஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எதை குறிக்குது அப்படின்னா எம்என் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் வந்து எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸை விட ஹைலி ஸ்டேபிளாக இருக்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது ஃபார் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் பை எஃபி டூ ப்ளஸ் த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் வோல்ட் அண்ட் திஸ் லோ வேல்யூ இண்டிகேட்ஸ் தட் போத் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அண்ட் எஃபி டூ ப்ளஸ் கேன் எக்ஸிஸ்ட் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி வேல்யூ கிடச்சிருக்கா பாயிண்ட் செவன் செவனுங்கிறது வந்து ஒரு லோ வேல்யூ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ரெண்டுமே வந்து நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்லேயே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது த ட்ராப் ஃப்ரம் மேங்கனீஸ் டு அயன் இஸ் ட்யூ டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி அயான்ஸ் கன்சர்ன்டு இப்போ மேங்கனீஸ்லேருந்து அயான் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ராப் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் சடன்லி டிக்ரீஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய அயனி எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் ஹேஸ் அ த்ரீ டி ஃபோர் கான்ஃபிகரேஷன் வயல் தட் எம்என் டூ ப்ளஸ் இஸ் த்ரீ டி ஃபைவ் எம்என் த்ரீ ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபோர் கான்ஃபிகரேஷனெலாம் இருக்கும் அதுவே எம்என் டூ ப்ளஸ்னால் த்ரீ டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஃபைங்கும் போது ஹாஃப் வில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் கிரியேட்டட் இன் எம்என் டூ ப்ளஸ் அப்போது எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து வெரி ஃபியூ ரிடக்ஷன் ஆஃப் எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் வெரி ஃபியூசிபிள் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் உடைய ரிடக்ஷன் ஏன்னா எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிச்சு அப்படின்னா ஹைலி ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணிடுது ஓகே அதனால் வந்து எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஹைலி ஃபியூசிபிள் இன் நேச்சர் இதுக்கு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வோல்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூனா என்ன அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் அது எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் ரிமைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்கலாம் தேங்க்யூ